10 tahun aku di YouTube dan satu hal yang bisa aku simpulin dari awal aku bikin video sampai sekarang gak ada peningkatan sama sekali dari pengambilan video topik yang diomongin ngomongku yang kurang jelas bertele-tele nggak bosenin pokoknya aku sendiri aja nggak bisa bilang aku bangga aku bikin karya ini kalian nggak perlu jadi youtuber deh buat relate sekarang bayangin diri kalian ngelakuin satu kegiatan ya selama 10 tahun dan terus kalian lihat nih perbandingan awal kalian ngelakuin kegiatan itu terus bandingin sama sekarang kok sama kualitasnya kok nggak ada perubahan nggak ada peningkatan kesel nggak Iya, udah pasti lah kalian bisa jauh sendiri. Ya itulah aku rasain sekarang. Frustasi, bingung harus ngapain. Aku udah nyoba nyari berbagai topik yang menurut aku menarik buat aku. Karena kata orang kan kalau misalkan kita ngomongin apa yang kita suka, kita akan lebih terlihat menarik. Karena kita tahu apa yang kita ngomongin, kita tahu apa yang orang lain gak tahu. Oke, coba mungkin upgrade alat nih. Oh, kalian kreator kan betul alat yang mau ada ini. Biar optimal hasilnya. Bikin aku pakai, oh ini aku harus upgrade nih. Webcam juga apalagi. Kualitas videonya kan biar lebih bagus. Cuman ya effort yang aku lakuin kayaknya gak ada impactnya Gak ada rasa, oh ternyata berkembang nih setelah aku pakai ini Tapi aku gak putus asa Aku coba cari cara gimana biar bisa improve kualitas video aku Biar aku punya karya yang bisa aku banggain Nah aku coba nonton tips dan trik dari content creator yang bisa dibilang Punya kualitas karya yang pengen aku gapai Ya kamu perlu script di video kamu Cap seorang youtuber dengan subs di atas 1 juta dan jumlah views yang lebih itu Oke, okay, kayaknya ini simple sih. Cuman ini emang satu-satunya hal yang kayaknya belum pernah aku lakuin sama sekali selama aku bikin video. Planning bikin video. Apa yang mau diomongin, judulnya mikirin apa, terus kata per kata yang akan diucapin, pengambilan video, thumbnail, aku harus senyum ke kanan ke kiri di thumbnailnya, judul thumbnailnya, lagu yang aku pilih, efek suara yang bakal aku pakai di bagian ini, dan aku akui, ya aku ngerasa nggak cocok sama itu. Planning adalah hal yang aku yakinin, Ya, quote on quote, itu emang bukan buat aku. Dari aku kecil, aku cenderung bertidak secara spontan. Gak ada persiapan, planning, atau komunikasi sama sekali. Ketika waktunya nyebur, ya go all in aja. Kalaupun aku harus nyerencanain sesuatu, ya aku coba bikin sesederhana mungkin. Pokoknya saking sederhananya sampai aku bisa inget di kepala aku. Misalnya bikin video nih. Oke, okay, aku lagi kesel sama tukang parkir tepan apa tadi ya. Dimintain 2000. Nah, itu oke okay, topiknya. 3, 2, 1, aku nyalain kamera dan action udah. 10 menit aku ngomong, aku gak tau apa yang aku ngomongin selain dari apa yang aku bayangin tadi sebagai topiknya. Dah, itu aja. Itulah sebabnya aku takut kalau harus planning bikin video. Karena menurut aku, itu gak akan cocok sama diri aku. Dari yang aku menurut aku suka improv, jadi orang yang harus ikut rencana, step by step, gak boleh terlalu menyimpang dari rencana, dan pola pikir ini terus berjalan terus sampai sekarang. Dan coba tebak kondisi kualitas video aku yang stagnan, gak ada peningkatan juga terus berjalan sampai sekarang. Nah, ketemukan korelasinya. Ya, mau gak mau sih aku emang harus mulai coba merencanain. Jadi sekarang aku lagi duduk sambil nulis script buat video ini. Rasanya jujur lebih enak. Aku bisa numpain isi kepala aku ke platform yang gak akan ngejajak aku kalau misalkan aku lagi butuh jeda antar kata. Aku gak akan dipermasalahin kalau misalkan lagi kurang mood buat ngomong, kelihatan lesu, gak semangat. Atau sekedar kalau misalkan penampilan aku lagi kurang oke okay ya, rambut aku lagi berantakan, gak masalah. Toh aku bisa tag videonya besok-besok. Eh tau gak, ketika aku nulis kalimat ini ya, aku nyadar. Mungkin aku sebenarnya gak cocok nih buat improvisasi. Mungkin aku bisa mikir gitu karena ngelihat banyak hal yang instan di sosial media. Semua bisa dibikin serba cepat seolah tanpa effort. Orang cerita di depan kamera, orang joget di tiktok, streaming game. Itu semua kelihatannya kalau kita lihat secara sekilas ya kayak tanpa effort, tanpa perencanaan. Tapi coba kita pikir lebih dalam lagi. Misal orang cerita di depan kamera, ya mungkin ceritanya receh, cuman apalah gak sehariannya ya. Tapi siapa tahu dia emang ngerencanain itu, dia nulis skripnya, full lembar-lembar, mikir berhari-hari, apakah ini menarik atau enggak, kapan nge-uploadnya, apa yang diomongin, terus orang juga di TikTok. Siapa tahu dia riset lagu, banyak trading apa, gak cuman sekedar ngikut-ikut tren. Dia belajar nari, ya bahkan dia mungkin sebelumnya udah nari dari lama, terus emang kebetulan dapat momennya ya pas itu aja. Nah, akhirnya trendy orang streaming game nih kelihatannya cuma main game have fun doang tapi siapa tahu siapa tahu nih ya dia udah ngakuin ini bertahun-tahun dan emang baru di hari itu dia dapat momennya dia dapat gimmicknya dia dapat klopnya itu pas itu setelah sekian lama ngerencanain kayak gimana apa yang mau dia mainin dan belakangan aku ngelihat sesuatu itu terlalu literal cuman ngelihat sekilas aja dari 
apa yang aku lihat dari depan mata tanpa mikir di belakangnya itu kayak gimana. Nah ini sekarang salah siapa? Salah sosial media yang sekarang serba instan? Ya bisa jadi. Salah aku sendiri yang udah tahu semua serba insta tapi tetap aku tonton itu Reels IG, Shorts Youtube, sambil kerja tuh secara bersamaan Kayaknya lebih possible itu sih Nah, aku baru sadar itu sekarang Kayaknya aku emang cuman males planning aja deh Aku kabur dari realita kalau aku mau bikin sesuatu yang bagus Ya itu emang butuh effort dan waktu Gak bisa semuanya serba instan Harapan aku semoga dengan ini Paling gak ketika aku ngupload video ini dengan editan aku yang aku coba usahain lebih Bagus dari yang sebelumnya Aku bisa ngelihat ngeplay video aku Dan aku bisa bilang dalam hati ketika videonya selesai Oke, okay, ini udah lebih baik dari yang sebelumnya Nggak salah aku ngeluarin effort Walaupun cuma sedikit lebih banyak dari yang terakhir Dan kita coba ya, lakuin ini buat hal lain selain bikin video